Vështeti Amerikane për Ukrajinën për balë shantajit rus në fokusin e vizitës e krye diplomatit Blinken në Evropë. Revoltim publik në Indi, lidur me rritmet e ultat të vaksinimit për balë kejqësimit të situatës me Covidin. Katër astronaut këthejë në tokë me kapsullën e kompanis private SpaceX. Mirë mbroma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunelari. Në hapjet e misioni dhe uroj shikues betan të besimit të kryshterë ortodox, gëzuar për shumë vjetë pashkët. Në këtë emision do t'ju selim kronika nga rajonin bi përgatitjet që po bëhen për sezonin turistik të goditur rënd, kjo sektor nga pandemia si dhe mbështetjen që po je bashkimi evropian për mes një programi për të ndimuar rinin të gjej punësim në këtë sektor si dhe do t'ju s'kjellim mesajet dhe atmosferën e pashkve në Kosovë. Aktiviteti destabilizues rusë kundrejt Ukrajinës do t'zërë një vënd të rëndësishëm në vizitën e sekretarit Amerikan të shtetit i avë në ardhshme në Evropë, shefi diplomacis Amerikane Anthony Blinken, fillon nesër vizitën në Evropë fillimisht në Londër, ku do takohet me homologët e grupit të shtatëshes në përgatitje për takimin e udhejsve të gështatës në qërshor në Angli. Ministrat pritet të diskutojnë reagimin ndaj sfidave të përbashkëta për fshirë pandemin e koronavirusit dhe ndryshimet klimatike. Më pasa i shkon në Kiev të Ukrajinës, në një gjesë që demonstron në bështetje në shteteve të bashkuara për qeverin Ukrajinës e për balë kërcnimeve ndaj sovranitetit nga Rusia. Zoti Blinken do të takohet me presidentin e Ukrajinës Volodimir Zelenski dhe zyrtar të tjerë të lartë në vend. Pas disa ja fështimit të përforcimeve që kryuan alarm ndër autoritetet Ukrajinas dhe përëndimin, pasi Rusia dërgoj përforcime në kufim me Ukrajinën, tashmë Moska ka tërhequr trupat nga zona kufitare, për zhvillimet e fundit kanë kryuar një acarim të mëtejshëm të mardonjeve dhe retorikës mes fuqive përëndimore dhe Kremlinit. India vazhdojnë tjetën bërthyër në një kriz akute me koronavirusin, një tjetër rekord u thyë brenda 24 orve të fundit, kërë registruan bi 400.000 infektime të reja dhe afro 3.700 të vdekur. Por, me gjithë situatën shqetsuese, autoritetet nuk kanë daluar aktivitetet në kuadrë të zgjedeve vendore. Komisioni zgjedor ka filluar të numroj votat dhe gjatë ditve të fundit, kur situata me Covid-in po keqësohej dhe nuk i kanë dalur të bimet politike. Me gjithëse në indi ndodhet fabrika më madhe në bot për prodhimin e vaksinave e njohur si Instituti Indiani Serumeve, vetëm 2% e 1.3 miliard banorve të këti vendi janë vaksinuar si pas njoftimeve. Dje autoritetet deklaruan se gjdo kush mbi 18 vjeqë kualifikohet tani për vaksinim, por shumë klinika kanë raportuar mungesa në furnizime. Trejtori Institutit Vaksinave është bërë objekt kritika është për mungesat, a ndodhet aktualisht në Britani, por pas reagimit të fort publik, miliarderi 20 vjeqar tha se po këthejet në indi. Pas revoltimit të populatës lidur me mungesat e vaksinave, autoritetet kanë deklaruar se do dërgojnë forca mbrojtse për rreth institutit vaksinave. Një numër vendesh kanë reaguar duke ofruar ndima për spitalet e mbi nga rkuarat të indis, ndërkaj situata paracitet kritike edhe në Brazil, ku me gjithë shtimin e rasteve të infektimeve, mira vejt mbushën rrugët sot në djemë falni në Brazilia, San Paulo dhe Rio de Janeiro në tubime në mbështetje të presidentit Jair Bolsonaro. Dheri tani, Brazili ka registruar mbi 400.000 vdejke nga Covid-i, vendi i dytë në bot pas shteteve të bashkuara për nga numëri total i viktimave. Izraeli ka shpalur sot ditë zie komtare për 25 viktimat e shtypura nga turma gjatë një kremtimi fetarë. Flamuit në mbar vendin janë ullur në gjusëm shtize dhe tani vëmëndja po kalon të këhetimet mbi përgjeqësin për katastrofën më tronë civilet vendit. Në përputhje me traditën hebraike, ceremonit mortore u kryen shumë shpejt pas vdekjeve. Mbi 20 viktimat të incidentit të sëpremtes në Malin Meron u varrosen atë natë pas ju përfundua zyrtarisht identifikimi i trupave. Fatke i si andodhi kur Pelegrin ultraortodox hebraik që kishin shkuar gjatë natës për të nderuar një profet të shekullit të dytë, u përfshin nga paniku dhe kaosi dhe filluan të shtyn, të shmitarët të regonin për një piramid trupash, ndërta edhe fmi të rëzuar gjatë kalimit në një koridor të rëshqitshëm. 
Si pas medias izraelite mbi 100.000 vet morën pies në këtë kremtim, gje që dëshmoj optimizmin në populat për ritmet masive të vaksinimit kunder koronavirusit. Destinacioni këti pelegrinajji është komentuar para disa vitesh nga autoritetet si një katastrofe pritshme për arsye të mjedisit te për të ngusht për turma të tila. Krye Ministri Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të apetime, ambasada amerikane në Izrael, ka thënë se mes viktimave kishte edhe shtetas amerikan. Kader astronaut u këthyen pa probleme sot në tok pas një misioni në stacionin ndërkomtar të hapsirës, astronautën në Britën me kapsulën Crew Dragon të kompani SpaceX, duke zbritur me parashut në ujrat e gjirit të Meksikës njoftoj NASA. Këthimi tyre shënon misionin e par të kapsulës Dragon nga kompania SpaceX për të dërguar e siel astronaut nga qëndrime disa mujore në hapsir. Misioni përfajson një bashkëpunim publik-privat mes kompanis raketore SpaceX të Supermarsit Elon Musk dhe Agjensis Federale Amerikane për eksplorimin e hapsirës NASA. E kujpajim me astronautët Amerikan Michael Hopkins, Victor Glover dhe Shannon Walker, si dhe astronautin japones Soichi Noguchi, unisën nga qendra Kennedy në Florida më 15 nëntorë me raketën e SpaceX-it Falcon 9. Kapsula rasot në dejt në orë dhe para të ditës pranë brigjeve përëndimore të Floridës. Besimtarë të ortodoks në Kosovë, që kryesisht i takojnë komunitetit serb, po kremtojnë festën e pashve, ndërsa zyrtarët më të lartë venda se ndërkomtar u kanë përcjell urime me thirjet për pache e tolerancë. Në urimin e saj presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, pekson se festat si pashkët janë manifestimi vlerave të përbashkëta njërzore, humanizmit e solidaritetit, me cilat gjdo betej fitohet dhe në gjallet shpresa për të artmen. Ndërkaj që Krye Ministri i Kosovës, Albin Kurti, duke uruar besimtarët, teksoj se kjo fest, të red për pun, vetë mohi me disiplin. Edhe ambasadori Amerikan në Prishtin, Philip Kosnet, për mes një postimi në logarin e ti në Twitter, uroj besimtarve ortodoks pashkët. Në të gjitha kishat ortodokse në Kosovë, më brom janë mbajtur liturgji fetare, ndërsa në meshën e mesnatës në Graçanica për Prishtinës, mori pjesë edhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverin e Serbis, Petar Petković, i cili hyri me leje të autoriteteve të Kosovës. Ajo bërëtirje serbe të Kosovës që të qëndrojnë dhe se shteti serbe do t'i mbështes për një të artë me më të mirë. Të grishterët ortodox kremtojnë pash këtë katër javë pas besimtarve katolik në bas të kalendarit të vjetër ortodox. Vashdojmë me mbulimin e zhvillimeve në rajon, në zonën ndërkufitare Shqipri Malizi, Bashkimi Evropian po financon një program për punësimin e të rinjve në sektorin e turizmit. Periuda e gjate, pandemis ka goditur rënë këtë sektor të rëndësishëm për ekonomit e të dyja vendeve fqinje, ku kanë humbur vendet e punës mira të rinjë. Ndërkon fillim të sezonit turistik veror Shqipria dhe Malizi, pritet heqin masat kufizuese për të ndimuar i gjallërimin e turizmit, njëfton korespondenti Polum Sulo. Një nga sektorit e ekonomisë të prekur mësë shumëti në rajon nga pandemia është edhe turizmi ku punësojnë gjdo vit një numër i malë të rishë shumë prej cilve humbën vëndet e tyre të punës gjatë periullës e pandemisë. Ndërko, në prak të hapjes e sezoni të ri turistik veror, Shqipria dhe Malizi pritë të heqin kufizimet për të rigjalluruar këtë sektor të rëndësishëm për ekonomin e tyre, por edhe punësimin e të rive. Një projekt ndër kufitar, rrugit e zhvillimit të karierës i mbështetur nga bashkimi Europian dhe izbatuar nga dy organizata vëndase, po synon të mbështes të rritë në zonën ndër kufitarit të Shqipriz dhe Malit e Zi për të afsuar dhe punësuar në sektorin e turizmi. Kë projekt dëhët në shfejnë në turizmi të rrugit e zhvillimit të karierës, të nëtonë që të gjatë këti bashkëpunimit të rrisë zhvillimin edhe pse jo nesër disa të rritë temi ndollë gjinë dhëtë vitë punojnë ndoshtë të nëvelipojnë, ndoshtë të nëvelipojnë, ndoshtë të nëvelipojnë, edhe ona tjetër të vinë të rritë nga shkodra të punojnë në ullëqinë. Pjesë e projektit janë të rritë të dy shkollave të mesme, shkollës bashkim vlaznim në ullëqinë dhe shkollës profesionale andy bushati në shkodrë. 
Të një thonë se pjesa më amal e tyre punojnë gja se zoni turistik veror dhe se projekti mbështetur nga bashkimi Europian po indimon të asohen dhe të përshtaten të regu të punës. Qush në mosën më gjeshën dhe të vjeqare ka marë pjesë kam qenë si punëtore në përdyqanet e ndryshme edhe po ashtu shëqiria ime vazhdimisht të gjithë prepunojnë gjatë se zoni turistik veror edhe mendoj që se kuj projekt është një vërtet një shansë për ne që të njohtojmi sa më shumë sa i përket trektis dhe turizmit sepse ato janë si dhe kryesore të ekonomisë që ofshin të mali të zi por edhe të shqipëris. Ne po përgadita në mjetë praktikave profesionale, trajnimeve që po bajmë këto edhe shumë metoda tjera që bajmë të shkolla që me kenë më toftë që tre mujt e vers me punut. Për shkak të izolimit dhe masave kufizuese për mos për hapjën e Covid-19-jetës, si Shqipëria ashtu dhe Malizi u përbalen me humje të mëla në sektorin e turizmit, ku humbën vëndet e tyre të punës edhe mira të rritë të reja. Drejtusja projektit Mirela Sokoli thosë se turizmi është një sektor që mund të ringëriet më shpes se sektorit të tjerë, duke u lënë mundësi të rive që të ka përse një periu lutimi ku përfshin gjatë pandemis dhe të synoj në afsimin për me strajnimeve dhe programeve të ndryshme të mbështetur asi nga Bashkimi Europian ashtu edhe organizatat të tjera. Ka një turizem që ofë në fundjava, që o gjavë verës, shkodran shkojnë në Ulqina, po Ulqina aktë vinë në Shkoder, edhe ne duam që të rigjit ashtu të promovojnë në vëndet fëqinje, turizmin, turizmin malor, fushor, detar e tjerë, edhe gjithashtu të shikojnë për mundësi ku ata mund të punësohen, si në Shkoder apo edhe në Ulqin. Êshtë një nga cmim në këtë moment që vërtet ne kemi kaluar e po kalojmë një pandemi, por gjithashtu ne po bëjmë ditë shka në fakt që të ndikojmë pozitivisht edhe bashkë mund t'ja dalim. Vitet e fundit me zhvidhimin e sektorit të turizmit dhe nëzitjen e levizis e lirë të shtetazve në të dy anet e kufirit, Shkodra dhe Ulqini kanë zjerua lidhjet edhe në fushen e turizmit duke synuar kriimin e një destinacionit të përbashkët turistik. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sullo. Qëndrojmë me këtë tem, për pjeka për i më këmbje në sezonit turistik në bregdetin e Ullqinit, ka angazhuar autoritetet vendore dhe punojësit e kësaj fushe për një përgatitje të shtuar në mbarvajtjen e këti sezoni. Në këthimin e normalitetit janë duke undërmar disa masa edhe për letësimin e pengesave ndërkufitare që nga dalsojnë zhvillimin e turizmit rajonal, korespondenti Alisalaj përgatiti kronikën. Bregdeti Ullqinit është një vendi para pëlqyër poshimi për turistet e rajonit dhe më gjërë për shkak të pandemis, kë vendi bukur turistik, vitin e kaluar pëso një humje të madhe duke shkaktuar një kriz me pasoj ekonomike për këtë zonë. Drejtori Organizatës Turistike të Ulqinit Këzim Hajdenagave në duke se humje në fushën turistike ishtë në bitë 80% krasi me vitet tjera. Ju e dini dhe nuk duhet përsvitem për goditjen që ka pësuar qytet i jonë dhe jo vetëm për Malizi dhe gjithë shtetet për dhe botën për gjësi, e si dëmos ata që industrit vetë me në kajnë turizmin, pra në 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 ullqim dhe në mardzi kemi shënuar rami e krasuar me 9 metrën, jo ma pak se 80%, 80%, dhe se me ndomë se si kur të rrihet një projekcion që mund të kemi, dhe kjo është hamendje, për me ndomë që një 50% Shqipiti 2019 do të ishte mirë dhe me në fund të shohim bëzqeshja të qytetarë të ullqinit, të njërësit e turizmit dhe të gjithë ata që merën me me këta vëpimtari. Si do qoftë punojnë si turistik në komunë e Orqinit janë duke o përgaditur për sezojnë në këti viti dhe shpresojnë se do të dalin nga kjo situatë e vështirë për turizmin e Orqinit. Presim shumë pisaj sezonë, po shteti ri i mali të zi, nga ka dhanë një përëntim si sezonin 2021, nuk dhe të kemi mbyllje të kufish, në me thanë për region, nga ka nga përëntime se për Shqipëri, Kosovë, Bosnë dhe Sërbi nuk dhe të kenë bëllje dhe shpresojmë si nëse nuk kam e qenë dhe një katastrofe malë nga në pandemis dhe tjetë një sezon i mirë. Në këtë kuadrë, Zoti Hajdenaga të ekson se për këthimin e normalitetit janë duke undërmar disa masën e lesimin e pëngesëve burokratike mi të shteteve që janë pëngesë zhvëdhimit të turizmit rajonal. Jemi duke punua për të eliminu barjera që ndoshta kanë qenë nga rkes për familjarët dhe për shdo qytetarë Kosovës atë Macedonisë veriot dhe tjerë që vinë të pika kufitare e Muriqanit. Pra, jemi në finalizimin e diqkafit që në kam mundu të është 20 vjetë. Ajo është dhe ka të bëjnë me 
heqen e sigurimit, prakjesit për sigurim për automjetet, që nuk ka të bëjnë ajste për sa për koston, nësa sa reflektor për pritjen. Problem tjetër është edhe pritjen kufi, e cila pritjen nuk është vetëm në pikën kufitare të mëriqanit, por zdo mënd është mirë të leksoa dhe këtë qërkullim tjetër dhe maj shpejt, dhe se e treta, mendoj se duhet pa me drejtorët e policisë dhe me shepët e kufirit, unë do të organizoj një takim të til, ku do tjeni dhe të kryetarët e komuneve Shkodrë dhe Ulqin, për të pas e familjarit për të cilën do shta arsyrë kryesore pëse shkodrë dhe përshimi i kanë femit, të bëhet e mundër që femit e tyre të vinë edhe me certifikat të lindjes në Ulqin. Edhe Ministri i Zhvedimit Ekonomik në Maltuzi, Jakov Milatovic, gjasëndrimit në Ulqin vure në duke bashkëpunimin me qeverisjen vendore me qëdhëm të përkaditja sa me të mirë të sezonit turistik veror. Smo već započeli, ministar financije ja, posjete regionu. Ministri Milatović ta se nevojitet një pune madhe operative dhe bashkëpunimi me disë qeveriz dhe komunave bregdetare, dialogu konstruktivi sektorit privat dhe publik, në mënyrë që turizmi si degi cila gjeneron të ardhura dhe ka efekte të mla për ekonomin e malë të zi të fedoj ripërtririn. Për zërën Amerikës nga Ulqini, Alisalej. Presidenti Joe Biden e mori dhe tyrën tre muaj më parë, i gjendur përbal një kongresi me shumis të ngush demokrate, ndërsa presidenti Biden përbalej me një kris të dy fisht ekonomike, si dhe të shëndetit publik për shkak të pandemis, kongresi ishte i angazhuar intensivisht në procesin e dy gjysor ndaj para arsi të ti Donald Trump. Zëri Amerikës jetë një vështrim sfidave të presidentit të ri në raport me ligjëvënsit gjatë një shëndidve të ti të parë në dhe tyrë. Vetëm disa ditë pas i kapitoli u sulmua nga mbështetës të ishë presidentit Trump, Amerika pa një tranzicion pajqësor për shtetit drejt presidentit Biden dhe një kongresi me shumis të ngush demokrate. Ligjvënsit veproen me shpetsi duke miratuar 2 trilion dolar për të financuar vaksinat dhe pagesat prej 1.400 dolarës për Amerikanët në vështirësi. Miratuam planin Amerikanë të shpëtimit, një nga paketat e ndihmës me më shumë dikim në historinë Amerikanë. I kemi parë që ta një rezultatet, tha presidenti Biden. Ligjvënsit Republikanë thanë se paketa ligjore masive nuk bëri shumë për të zgjidu krizën. Hargjuan gati 2 trilion dolar për një paket partjake për cilën shtëpia bardhë umburë se ishte më liberalia në historinë Amerikanë. Vetëm 1% shkoj për vaksinimet tha senator republikan Tim Scott. Shumica analistëve thonë se fondi ishte një suksesi nevojshëm për demokratët. Do të konsiderohet një fitore legislative dhe matje populore, më në fund për qëmërit u reflektua në realitet, thot Zoti Burgat. Por për javët e parat presidencës Biden, senati u konsumua nga ngritja akuzave, gjukimi dhe shpalja jo fajtore ish presidentit Trump për rolin në nëzitin e trazirave të gjasht janarit. Kongresi ishte endet duke u përbalur me pasojat e pikpyetjes nëse mund të gjukoj e apo jo një ishë president. Kishte një klim për gjithësisht të keqe me santarve të kongresi që ishte në fazën e tranzicionit drejt kongresi të ri, i cili do të mirë priste një president me agendën e ti legislative, thot Zoti Burgat. Me gjithë se ligjvënzve ju desh më shumë kohë se zakonisht për të organizuar, kongresi i bashkuar demokrat dhe shtëpia e bardhë se bashku me stili menagjues të presidentit të ri mundësua një ton të ndryshëm në kapitol. Kur fletë presidenti Biden ose kur dikush thotë se po flasin nga shtëpia e bardhë, të gjithë faktorët, republikan dhe demokrat, kanë besim se a i është pozicioni real, se nuk do të ketë në një përmbysje të papritur të pozicionit, thotë Zonja Reynolds. Kjo është një përqasje që do t'i nevojitet presidentit Biden, dërsa po negocion për miratimi në kongres të një plani ambicioz për infrastrukturën. Zhvendosjet demokratike këtu në shtetet e bashkuara, gjatë vjetë viteve të fundit, kanë quar në një riorganizim të rëndësishëm të numri të ligjvënzve që do të përfajsojnë disa shtete. Materialin vazhdim shpjegon në ndikimin politik që do të ketë shtimi ose ullja e numri të ligjvënzve në disa shtete amerikane. Në bazë të numrit të banorve, caktohet numri ligjvënzve që dërgonë se cili nga 50 shtetet amerikane në dhomën e përfajsuesve. Kjo proces zhvillosh 12 vite pas numrimit të popullsis për me zyres amerikane për registrimin e popullsis. 
7 shtete, Kalifornia, Illinois, Michigan, Ohio, Virginia përëndimore, Pennsylvania dhe New Yorku do të humbasin nga një vend dhe dhome në profesuesve. Oregoni, Montana, Colorado, Carolina Vriu dhe Florida do të përfitojnë nga një vend në Kongres në desa Texas i dy vende. These are states that have been growing in population. Në këto shtete është rritur numri popullësis, pasi njërzit janë shvendosur drejtyre, duke shtuar dhe fuqin dhe ndikimin e tyre politik gjatë shekullit e kaluar. Jacob Rubashkin është gazetar dhe analist më organizatën e pavarur Inside Elections që përgatit raport të analitike të politikës amerikane. Gjukata lartë ka vendosur që zonat elektorale që përfajtsohën në kongresë, duhet e ke një numër sa më të barabalt banorë është prenda shdo shteti, disa shteti luftojnë për të shtuar qoftë edhe një apo dy banorë për të shtuar një zonë elektorale. Ndryshimi ndarje se zonave elektorale, bëhë si pas regullave për të pranda luar kryimin e zonave që kryen avantaj për një partit të saktuar politike. Zonat elektorale duhet të jenë një teritori pandër prejo geografikë, Një zonë nuk mund të filloj në një pikë dhe të ndaloj e pas taj në mënyrë magjike të shfaqet në anën tjetër të shtetit. Dhe mendje kushtot edhe pakicave që të kenë mundësit të përfajtsohen nga dikush nga komunitetit tyre. Legislaturat shtetrore kanë fuqin e ndryshimi të kufive të zonave elektorale. Republikanet kontrolojnë shumicën e 50 legislaturave për fshirë të shtetet që përfiton në vendën e kongresë. Kjo u ka dhe natyre shpresa, por të fituar shumit se në dhomën e përfajsuese në zgjedet e vitit 2022. Pa varsish fakteve që në zjarë në pa në mërimi i populatës për ndryshimin e zonave elektorale për zgjedet për kongres, ende ka shumë të panjora që mund të ndikojnë të e rezultati zgjedeve të mes mandatit të vitit 2022. Thot Zoti Rubashkin. Dhjetra mira imigrant që dua në të hynë këtu në shtetet e bashkuara janë në pritje të shqyrtimit kërkesave për azil, ndërkaj që mira të tjerë e ndepresin për këtë shans. Korrespondenti Azorit Amerikës Selia Mendoza njofton nga El Paso për historinë e dy imigrantve nga se cila anë e kufirit Shëba Meksik. Pas një utimit të vështirë, 22 vjeqari Mikel Aties Rivjau më bëritin e Meksik, A i u largua nga Kuba në vitin 2016, kaloj në përmjet Guajanës Angleze, gjunglës Darien në Brazil, pastaj Amerikën qëndrore dhe përfundoj në Meksik. Në kujda Juarez, për të lumit Rio Grande afer qytetit të El Pasos, në Texas, a i bëri kërkesën për azil politik në shtetet e bashkuara. Kisha një ëndër për të shkuar në shtetet e bashkuara dhe për të paracitur që është jëntime, thot a i. Pas jetoj për gati 2 vjetë në strehimorin Buen Samaritano, ati i u dha leja për të hyrë në shtetet e bashkuara pas ardhje se administratës e presidentit Biden. Nuk di si të shpjegoj lumëturin që ndjej tani, nuk di si të shprejem, thot a i. Që nga 19 shkurti, administrata e presidentit Joe Biden ka lejuar 10 ramira azil kërkues në shtetet e bashkuara për të dorzuar kërkesat e tyre. Mendimin e agjensisë o këbës për refugjatët, unicefit dhe organizatës në dërkomtarët të migracionit, procesi filloj në San Isidro të Kalifornis. Ne kemi dy role të ofrojmë teste për COVID-19, membështetjen e laboratorve të specializuar Meksikan dhe një rol logistik i cili përfshin transferimin e njerëzve në shtetet e bashkuara, thot Alberto Cabezas nga organizata në dërkomtare për migracionin. Me gjitha të kjo nuk është fati i të gjithë migranteve që sot presi në strehimoret në Meksik, mira migranteve si Eda Cristela Melendez, u është mëhuar hyrja në kufirin Meksikan në bas të regullit 22, i cili lejon zyrtarët e imigracionit të këthej në kufi për arsye shëndetsore, këdo që kërkon të hy në shtetet e bashkuara. Unë u largova me forcë me mbesën time, sepse djalin ishte qëluar, thot ajo. Kur Eda Melendez kaloj kufir një gorë të shteteve të bashkuara së bashku me mbesën e saj, agendet e doganave dhe mbrojtje së kufirit i morën asaj shenjat e gjishtave dhe e këthyën e Meksik në bas të regullit 22. Oficierët më thanë jo, me gjithse atyre u vinë të keqë. Ata më thanë, zonjë, ne nuk mund t'ju lejojmë të kaloni për shkak të pandemis, thot Eda Melendez. Në një intervjis për Zërin Amerikës, këshiltari sigurisë kombëtare në shtëpinë e bardhë, Juan Gonzalez, 
shpjegoj synimin e reglit 22 dhe arsyen për të ambajtur atë në fuqi. Ne imi duke përdor autoritetin që kemi bazuar në reglin 22, për të siguruar që njërzit që nuk janë pjesë e programit të mbrojtjes e migranteve të të bohen nga vendi, ndërsa ne investojmë në forcimin e kapacitetit të kufirit për të shqyrtuar më shumë raset të migranteve në një mënyrë dignitoze dhe ligjore, ashtu si që duhet e jetë, tha a i. Në Meksik, Eda dhe mbesa asaj po presin në strehimorin e organizatës Good Samaritans. Ne shpresojmë që administrata, ndërsa pëndërmjerë këto hapa për njëzit e kualifikuar për programin e migrantëve të mbrojtur, do të ketë gjithashtu konsiderat për të gjitha ta që janë duke pritur të kërkojnë azil në shtetet e bashkuara, tha në punësja ligjore, Crystal Sandoval. Por, pambështetje ligjore dhe lodur nga mosha asaj e shtyrë, Eda shpreson që trajtimi njërzor i promovuar nga administrata e presidenit Biden do të filloj të zbatohet së shpeti. Vetëm zoti i mban gjallë shpresat e mija, sepse tek a i kam besim dhe tek a i e kam dërzuar qërshtjen time, thot ajo. Eda shpreson se autoritetet amerikane do të japin atyre mundësin për të hyrë në shtetet e bashkuara dhe për të uri bashkuar me vajzën e saj në Chicago. Gjdo mërëmje gjatë Ramazanit muajt të sakrificës dhe lutjeve për muslimanët, pesimtarët mblidhen në dark me familjarë dhe miqë për thyrë agjerimin me darkën e iftarit. Gjatë pandemisë koronavirusit disa festuan së bashku në grumbullime për mes rjetëve sociale. Një organizat në Los Angeles po përdor iftarin virtual për të kryuar ura bashkëpunimi mes muslimanëve dhe hebrejve. Gjdo dit Ramazani në përëndim të djelit vjen koha iftarit, kur besimtarët bëjmë pushim për pak orë nga gjerimi. Në këtë Ramazan, disa qydetar në Los Angeles të Kalifornis, po organizoj një iftar jo të zakonshëm virtual, thot një besimtar musliman. Ne e thirë me zanin nga tre sinagogat të ndryshme në Los Angeles, e para me ndoha se ishte dishka e bukur dhe e fushishme, së dyti shprete unitetin ton dhe faktin se të gjithje me një komuniteti përbashkët. Iftari virtual u mundësua nga organizata New Ground, partneriteti musliman hebre për ndryshim. Në hapje mbajti një fjalim kryetari bashkisë e Los Angelesit, Eri Garcetti. Aktiviteti përfshin të vizit virtuale në kuzhinën e një imami dhe grua së ti, ndërsa ta përkatisnin ushqimet e tyre të preferuara, dhe një vizit në kuzhinën e një rabineje dhe bashortit të saj. Pjesmarës i thonë se iftari dhe Ramazani nuk lidhen vetë me ushqimin dhe agjerimin. Disa nga mesajet janë sakrifica, durimi, humanizmi, empathy, dhe e forcimi lidhjeve me të tjerë, duke përfshire dhe ata të besimeve tjera, thot një pjesë marës hebre. Fillimisht përshëndrohemi të këmardhënjet me snesh, duke të reguar histori personale që lidhen me identitetin ton. Pjesë marës i thonë se respekti për një tradit të ndryshme dhe ndarja e momenteve personale, ndihmojnë për kapërsimin e hendekut mbi qështjet për sharëse, si problemet mes palestinezëve dhe izraelitëve që shpesh ndajnë hebrejnë dhe muslimanët. Gjithashtu më ka pasuruar fjalorin dhe aftësit për të shprehur kur bëj bisedat të vështira. Ndërveprimet në kremtimet të tila që ofshim virtuale ose fizike, imsojnë pjesmarsit të dëgjojnë të tjerët. Mund të bjesh dakord ose të mos pajtosh me të tjerët në shumë raste. Kjo është pjesë e procesit për të kuptuar njëri tjetërin, duke që në gjendje të asho është problemin me sytë e tjetërit. Ata thonë se kjo qasje është të dobishme për të gjithë njerëzit, pavarësisht për jardjes ose përkasis fetare. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqe drejt për drejt në faqen tonë të internetit zërja meritës.com, si dhe në Youtube dhe Facebook. Në të në mirë dhe miro pafshim.